วิทยาลัยวงชวลิตกุลเนี่ยคือเรามีหน้าที่ตามที่เดิมชื่อทวงมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ชื่อสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยระบุเอาไว้ว่าเราจะต้องทําหน้าที่ให้ครบนะคะใน4ข้อคือ1ผลิตบัณฑิต2งานวิจัย3บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทำนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคาดว่าตั้งแต่ระดับพื้นฐานมาก็ต้องทำนะคะเราอยู่ในระดับอุดมศึกษาเราก็ต้องทำต่อแต่ว่ามหาวิทยาลัยเราก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กนะคะก็เราก็พยายามที่จะให้ลูกศิษย์เราเนี่ยได้สนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมด้วยการแสดงวันนี้นะครับชื่อสุดการแสดงที่ว่ารำมหูรีโคราชนะครับเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื่องจากว่าสมัยนครราชสีมาของเราเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมมีประเพณีที่หลากหลายแต่สมาร์จะเน้นไปในทางวัฒนธรรมของอีสานใต้เนื่องจากว่าสังเกตได้ปฏิมากรรมแล้วก็ปราสาทต่างๆในทางสมัยนครราชสีมานี้จะพบมากนะครับเราก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะนําการแสดงชุดนี้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวสมัยนครราชสีมาแสดงรำมหูรีโคราชนี้เป็นการคิดท่ารำมาจากหญิงสาวชาวโคราชสมัยสมัยก่อนนะครับซึ่งจะพบการได้รำในงานแห่เทศมหาชาติแห่นาคนะครับเราก็เลยเอารำชุดนี้มาประดิษฐ์คิดท่ารำให้เป็นท่ารำเป็นแบบแผนโดยใช้มหูรีก็คือวงดนตรีพื้นบ้านของเรานะครับของชาวนครราชสีมาหรือที่เรียกว่าวงปีแก้วในสมัยนั้นนะครับแล้วก็จะนิยมแต่งกายก็คือบ่งบอกถึงสตรีชาวโคราชจะนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อคอขึงห่มสบายนิยมแต่งกายเครื่องทองล้วนของหญิงสาวในสมัยนั้นของชาวโคราชครับผมจะเข้าสู่อาเซียนในปลายปีนี้ในวันที่31ธันวาคม2558เราก็พยายามอันแรกเลยคือต้องเสริมภาษาอังกฤษให้เขาก่อนเวลาต่างชาติมาจะได้คุยได้เราก็บอกว่าลูกๆก,ก็ต้องต้องต้องคุยกับเขานะว่าเราเนี่ยมีวัฒนธรรมของเราก็คือมารยาทมารยาทไทยที่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อ,อนช้อยพูดจาไพเราะอันนี้อันนี้ก็ต้องเอาเข้าไปให้กับคนอีกสิบชาติได้รับทราบรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกลูกเข้าไปบอกว่าอย่างไรก็ตามจะต้องสื่อออกไปให้ได้พูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องมันก็ใช้ไม่ได้นะคะก็ก็จะเน้นในสิ่งเหล่านี้ค่ะให้เขาได้ช่วยกันอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับถ้าเราไม่เป็นคนที่จะอนุรักษ์ตรงนี้ก็จะไม่มีใครอนุรักษ์แล้วเพราะว่ามรดกวัฒนธรรมประเพณีที่ที่สืบทอดกันมาเนี่ยจะต้องสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นก็คือฝากไปถึงเยาวชนทุกๆคนนะครับก็คือให้ตระหนักให้สนใจอย่างน้อยศิลปวัฒนธรรมก็อยากช่วยโชดชูเกียรตินะครับให้สังคมไทยนี้มีความงดงามแล้วก็คงอยู่สืบต่อไปครับผม